ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ b ีเวดี้สี่รับรู้เรื่องไอทีกับดิฉันสีชัพวีค่ะวันนี้สิขอขีดเส้นใต้เน้นเน้นกับเรื่องของเทคโนโลยีและแก๊เจตเพื่อสุขภาพในแบบของ 4.0 ค่ะเริ่มต้นที่คําถามที่1แล้วมันมีแก๊เจตอะไรบ้างหน้าตาเป็นแบบไหนคะโอ้โหมีให้เลือกสารพัดจริงๆวัดได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วก็มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกทั้งในกระแสและนอกกระแสที่คนรู้จักดีๆก็พวก Apple Watch Fitbit j o w b o n หรือว่า Nike หรือจะเอาที่หน้าตาเหมือนนาฬิกาข้อมือทั่วไปก็ใส่วัดสุขภาพของเราอัตราการเต้นหัวใจนับ9เดินตรวจจับการนอนถ้าเอาใกล้เคียงการแพทย์เข้าไปอีกหน่อยนั่นก็คือแกดเจตที่สามารถช่วยวัดปัสสาวะของเราแต่ส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดเนี่ยมักจะต้องใช้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแทนจอเลยละค่ะคำถามที่2แค่แกดเจตเนี่ยนะจะช่วยได้จริงเหรอเป็นคำถามที่ดีมากถามว่าเชื่อได้ไหมยุคก่อนนี้นะคะมันก็จะออกมาในแนวฟิตเนสแทร็กเกอร์หรือว่าอุปกรณ์ที่ติดตามการวัดสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็การออกกําลังกายเราให้ตัวเราสามารถเตือนตัวเองได้แต่ในยุคนี้ค่ะเริ่มต้นที่จะใส่เซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นและใกล้เคียงกับอุปกรณ์การแพทย์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะที่สําคัญราคาเริ่มหาซื้อมาใช้งานได้จริงแล้วคําถามที่3มันก็มีเฉพาะคนทั่วไปอย่างเราเราใช้แล้วคนพิการอ่ะมีบ้างไหมปัจจุบันนี้อุปกรณ์สวมใส่เกือบทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเนี่ยให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้พิการมากๆอย่าง Apple Watch เนี่ยก็มีฟีเจอร์โรลลิ่งหรือว่าให้ผู้พิการที่นั่งรถเข็นเนี่ยแจ้งเตือนแล้วก็ลุกขึ้นมาทํากายภาพบําบัดตนเองค่ะ 4. คําถามสุดท้ายแล้วค่ะสุขภาพแบบ 4.0 มีอะไรเด็ดๆอื่นๆอีกบ้างไหมถ้ามาในแนวของแอปพลิเคชันมีเยอะมากแอปพื้นฐานที่มากับเครื่องอยู่แล้วอย่างแอป Health ใน iPhone เนี่ยสามารถเช็คสุขภาพทั่วไปของเราได้หรือว่าแอปพลิเคชันที่มีอยู่ใน iPhone หรือ Android พวกแอปเช็คประเภทยาแอปที่สามารถตรวจสอบแคลอรี่ในอาหารหรือเครื่องดื่มเราได้แต่ดิซีว่าไฮเทคมากๆเลยนะคะคือการกระจายความเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเช่นการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดทางไกลแบบหมออยู่กรุงเทพคนไข้อยู่เชียงใหม่หมอไม่ต้องบินไปแล้วค่ะผ่าตัดผ่านหุ่นยนต์ผ่าตัดก็เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีพิเศษที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถเข้ามาช่วยได้แล้วแล้วก็เคยทดลองแล้วในประเทศไทยด้วยนะคะมาใส่ใจสุขภาพในแบบ 4.0 กันนะคะเซีย 4.0 แล้วนะแล้วคุณละ่ะ 4.0 หรือยังถ้ายัางมาติดตาม b r e a d y 4.0 รอบรู้เรื่องไอทีกับซีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ